அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் அங்கே பாருங்கள் கால்குலேட் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் தி வேரியபிள் கெப்பாசிட்டர் தட் இஸ் டு பி யூஸ்ட் இன் ஏ டியூன்டு கலெக்டர் ஆசிலேட்டர் விச் ஹஸ் த ஃபிக்சட் இன்டெக்டன்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ ஹெட்ஸ் மைக்ரோ ஹென்ட்ரி த ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் இஸ் ஃப்ரம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸ் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸ் ரைட் தமிழில் பார்த்துட்டு என்ன அர்த்தம் பார்ப்போம் ஒரு இசை ஒரு ஏற்பான அலை ஏற்றியில் நூற்றம்பது மைக்ரோ ஹென்ட்ரி மாறா மதிப்பு கொண்ட மின் நிலையம் நிலைமம் உள்ளது அதில் பயன்படுத்தப்படும் மாறும் மின் தேக்கியின் நெடுக்கத்தை கண்டுபிடிக்கவும் அதிர்வெண் பட்டையின் அதிர்வெண் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ ஹெட்ஸ் வரை இருக்கும் என கொள்க ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அது நம்மளுக்கு புரியணும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அதாவது ஒரு டிரான்சிஸ்டரை வந்து ஆசிலேட்டராக பயன்படுத்துகிறாங்க ரைட் ஸோ ஆசிலேட்டராக பயன்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா ஒரு டியூண்டு ஒரு டேங்க் சர்க்கியூட் பயன்படுத்துகிறாங்க ரைட் இந்த டேங்க் சர்க்கியூட்டோடைய ஃப்ரீக்வன்சி தான் இதனுடைய ஆசிலேஷன் என்ன செய்யும் தீர்மானிக்கும் சரியா இது சி இது வந்து எல் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து விசிசி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டேங்க் சர்க்கியூட்டில் இன்டெக்டோன்ஸில் வேல்யூ சொல்லிட்டாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மைக்ரோ ஹென்ட்ரி மைனஸ் சிக்ஸ் ஹென்ட்ரி ரைட் இப்போ இது ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டிய அவுட்புட் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸ்லேருந்து ரைட் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ ஹெட்ஸ் வரைக்கும் இதான் நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் நம்ம வேரியபிள் கெப்பாசிட்டன்ஸை பயன்படுத்துவோம் கேங்குன்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டிங்களா இந்த கேங் கெப்பாசிட்டன்ஸுடைய வேல்யூ என்ன ரேஞ்சிலேருந்து என்ன ரேஞ்சு மாறணும் இதுதான் பிள்ளைகளாக கேள்வி நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்சி இதுதான் ஒரு டேங்க் சர்க்கியூட்டுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வெவ்வேறு சுச்சுவேஷனுக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்சி இதில் இருந்து அப்போ என்ன செய்யலாம் தட் இஸ் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் ரைட் ஸோ இதில் இருந்து என்ன செய்யலாம் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை எல்சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் இருந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போலாம் செஞ்சால் வேலை ஈஸி அதுக்கு தான் பிள்ளைங்களா வேல்யூ வச்சு மேனுப்புலேட் பண்ணுறது இப்படி செஞ்சால் வேலை ஈஸி ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டூ பை எஃப் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு எல் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார் தி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸ் வேணும் அப்போ எப்படி எழுதணும்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸ் கிலோ ஹெட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டூ இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஐநூறு ஸோ ஐநூறு கிலோ ஹெட்ஸ் ஸோ டெட் தி பவர் ஆஃப் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ரை இன்டு இன்டெக்டன்ஸ் வேல்யூ இன்டெக்டன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நூற்றம்பது மைக்ரோ ஹெண்ட்ரி மீனி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்டு டென்டி தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதை பிள்ளைகள் தான் மேனுப்புலேட் பண்ணணும் சிம்பிளாக மேனுப்புலேட் பண்ணிடலாம் லாக் புக் லாக் வச்சு பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ண எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் எனக்கு வர ஆன்சர் எழுதுகிறேன் ஸோ எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் டென் ஃபேரட் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து இது இங்கே நம்ம நேனோ வாக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து பிக்கோ வாக்கலாம் பட் நேனோ வாக்குனா பாயிண்ட் சிக்ஸாக மாறிடும் ரைட் பிக்கோ வாக்குனா என்ன ஆகும் இது வந்து நூறால் வகுத்து இங்கே நூறால் பேக்கிடுறோம் ஸோ அப்போ அறநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரைட் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா அப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் அறநூற்றி எழுபத்தி வேணால் ஆறுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே இதை ஒழுங்கு பண்ணிட்டேன் ரைட் அறநூற்றி எழுபத்தி ஆறு இன்டு டென்டி போர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட் திஸ் மீன்ஸ் அறநூற்றி எழுபத்தாறு பிக்கோ ஃபேர் இப்போ இதே மாதிரி கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸ் அப்போ இப்படி எழுதுவீங்க ஒன் டிவைடட் பை டூ இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு இன்டு டென்டி தி பவர் ஆஃப் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இன்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்டு டென்டி தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் இப்படி செஞ்சுட்டு மறுபடியும் பூரா கால்குலே
அது எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் வருது ஒன்பது த்ரீ ஸ்கொயர் ஒன்பது இது எவ்வளோ வருது செவன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சம்திங் வருது நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பிக்கோ ஃபர் ஸோ நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரைட் அந்த வேரியபிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகே அதுக்கு தனியாக போட்டுருமா திஸ் இஸ் இது கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதை அப்படி போட்டு அப்படி ஒரு ஆர்ஓ ஹெட் போட்டிங்கன்னா இது வேரியபிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ இந்த வேரியபிள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும்னா எழுபத்தஞ்சிலிருந்து எவ்வளவு அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பிக்கோ ஃபரன் மாற்றக்கூடிய வகையில் இருக்கணும் இருந்தால் நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ ஹெட்ஸ்லேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ ஹெட்ஸ் என்ன செஞ்சிட முடியும் இந்த சர்க்கியூட்டை வச்சு நம்ம ஜெனரேட் பண்ண முடியும் சரியா